வணக்கம் ஏன் அமாவாசை அன்று மட்டும் தர்ப்பணம் கொடுக்கிறோம் என்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் நம் முன்னோர்களின் பசியையும் தாகத்தையும் தீர்ப்பதற்காக தான் அமாவாசை அன்று முன்னோர்களுக்கு பிரிவர் தர்ப்பணம் செய்கிறோம் விஞ்ஞான ரீதியாக அமாவாசை அன்று பிறக்கும் குழந்தைகளின் மூளை அதிகமாக வேலை செய்யும் தன்மையுடன் இருக்கும் என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது அமாவாசை அன்று சூரிய கலையும் சந்திர கலையும் சேர்வதால் சுழு முனை எனும் நெற்றிக்கண் பலப்படுகிறது ஆனால் அமாவாசை தினத்தன்று மந்திர ஜபங்களை கற்கவும் ஆரம்பிக்கின்றனர் அமாவாசை என்று ஜீவ சமாதிகள் புதிய உத்வேகத்தை பெறுவதற்கான காரணமும் இதுதான் சாதாரணமாக இறந்து போன ஆவிகள் சந்திரனின் ஒளிக்கற்றையில் உள்ள அமிர்தத்தை புசிக்கும் அதான் அவற்றிற்கு உணவு அமாவாசை தினத்தன்று சந்திரனின் ஒளிக்கற்றை ஆவிகளுக்கு கிடைக்காது அதனால் ஆவிகள் உணவுக்கு திண்டாடும் பசி தாங்க முடியாமல் இறந்த சம்பந்தம் உடையவர்களின் வீடுகளுக்கு வரும் அப்பொழுது நம்ம யாராவது நினைக்கிறார்களா நமக்கு தர்ப்பணம் படையல் போன்றவற்றை செய்கிறார்களா பார்க்கும் வீடு வாசல் இல்லாத ஏழைகளுக்கு அமாவாசை என்று அன்னதானம் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு அமாவாசை என்றும் தங்களால் இயன்ற அளவு உணவை அன்னதானம் செய்யலாம் பசு காகம் நாய் பூனை மற்றும் இதர ஜீவராசிகளுக்கு அன்று அன்னம் அளிக்கலாம் அமாவாசை என்று பிதர் தர்ப்பணம் மற்றும் அன்னதானம் ஆகியவற்றை குல தெய்வம் இருக்கும் இடத்தில் செய்வது நல்லது முடியாதவர்கள் தங்கள் இஷ்ட தெய்வம் இருக்கும் இடத்தில் செய்யலாம் அமாவாசை அன்று தலையில் எண்ணெய் தடவி கொள்ள கூடாது உற்றார் உறவினர் தொடர்பு இழாத ஆவிகள் மரம் செடி கொடிகளில் அமாவாசை அன்று மட்டும் தங்கி அவற்றிற்கு சாரத்தை சாப்பிடும் அதனால் அமாவாசை அன்று மட்டும் மரம் செடி கொடிகளையோ காய்கறிகளையோ புல் பூண்டுகளையோ தொடக்க கூடாது பறிக்கவோ கூடாது என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போட்டுருங்க அப்புறமா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க